দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি নিউজ 24 এর প্রতিদিনকার নিয়মিত আয়োজন নিটল টাটা বিজ সংলাপে আপনাদের সাথে আছি আমি নাজিয়া কনা আর আজকে আমরা আলোচনা করব সমসাময়িক অর্থনীতিতে যে বিষয়টি এখন সবচেয়ে বেশি আলোচিত সেটি হচ্ছে কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি স্থানান্তরে কি প্রচেষ্টা কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে স্থানান্তরিত মধ্যেই দুই একটি কারখানা শুরু হয়েছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব আবাসিক এলাকা এবং পুরান ঢাকার কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিগুলো এবং গুদামগুলো স্থানান্তর বিষয়ে এবং এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আজকে আমাদের সাথে স্টুডিওতে দুজন অতিথি উপস্থিত আছেন আমাদের সাথে আছেন হেলালউদ্দিন আহমেদ তিনি সহসভাপতি বাংলাদেশ চেম্বার অফ ইন্ডাস্ট্রিজ এবং একই সাথে আমাদের সাথে আছেন আলহাজ মোহাম্মদ বেলাল হোসেন কেমিক্যাল স্ট্যান্ডিং কমিটি এবিসিসি এবং চেয়ারম্যান এবং বেলায়েত হোসেন এবং তিনি একই সাথে এবিসিসি আইয়েরও আছেন এবং আমাদের সাথে জ্যাম ঠেলে হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যে যুক্ত হবেন হাজি আব্দুল সালাম তিনি সাবেক সহসভাপতি ডিসিসিআই আপনাদের দুজনকেই স্বাগত আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে আমরা আসলে মূল আলোচনায় চলে যাই কথা না বাড়িয়ে প্রথমে হেলাল ভাই আপনার কাছে একটু জানতে চাই যে আমরা কেমিক্যাল এই চুরিহাটটার ঘটনার আগেও আমরা নিমতলির মতো ঘটনা দেখেছি তখনও কিছু সুপারিশ এসেছিল এই কেমিক্যালের গুদামগুলো সরাতে এখন শেষ পর্যন্ত সরকারও সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে এখান থেকে আসলে কেমিক্যালের গুদাম সরাবে সেই ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরা কতটা তারা আসলে সহযোগিতা করছেন এবং আসলে সেখানকার এখনকার পরিস্থিতি কি ধন্যবাদ আপনাকে প্রথমত হচ্ছে যে আপনি যে কথাটা বললেন যে দুই সালে যখন প্রথম আমাদের নিমতলিতে আগুন লাগলো এবং তখন প্রায় আমাদের একশো জন মানুষ নিহত হলেন তো ওই সময় আমরা কিন্তু দুই হাজার দশ থেকে দুই হাজার তেরো সাল পর্যন্ত দফায় দফায় আমরা বিভিন্নভাবে আলোচনা করে ওই পুরনো ঢাকার ব্যবসায়ী পুরনো ঢাকার যারা বসবাস করেন তারা এবং সরকারের বিভিন্ন এজেন্সিগুলো আমরা দফায় দফায় প্রায় তিন বছর মানে নিরলসভাবে চেষ্টা করে আমরা উনত্রিশটি ধার্য বস্তু ফ্লেমেবল ফ্লেমেবল আইটেম যেটাকে আমরা বলি অতি ফ্লেমেবল আইটেম যেটাকে বলছিলাম আমরা উনত্রিশটা আইটেমকে আমরা চিহ্নিত করলাম এবং বলা হলো যে উনত্রিশটা আইটেম কোনো ক্রমেই এই মলিবাজার চকবাজার গুদামজাত করা যাবে না কারখানা করা যাবে না এবং এগুলো কোনো ক্রমে এখানে বিপরণ করা যাবে কিন্তু গুদাম এবং কারখানা এখানে করা যাবে না এবং সে থেকে কিন্তু সবাই মিলে এগুলো আস্তে আস্তে সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করলেন এখন কেরানীগঞ্জ আপনি গিয়ে দেখবেন বা আশেপাশে অন্য অন্য জায়গায় গিয়ে দেখবেন যে নিজেদের উদ্যোগেই কিন্তু ওই ইয়েগুলো কেমিক্যালগুলো সরে গেছে এখন এরপরে আবার দশ বছর পরে আবার আমরা দেখলাম চুরি হাটটার এটে আসলে আজকের এই আলোচনাগুলো কষ্টের এই আলোচনাগুলোর এই বাক্যগুলো উচ্চারণ করা খুবই আসলে কষ্টের তারপরে বলতে হবে যে এই আমাদের যে দুর্যোগ যে মানে যতগুলো দুর্যোগ আছে তার মধ্যে কিন্তু প্রধান দুর্যোগ কিন্তু এখন আমাদের মনে রাখতে হবে আগুন আগুন যেভাবে হোক আমাদের এটাকে নিবৃত্ত করতে হবে কার জন্য লাগছে কিসের জন্য লাগছে এটা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে এক তুই হচ্ছে কোনো ক্রমে যাতে আগুন লাগার পরে এত বড় ক্ষতি যাতে আমাদের না বিশেষ করে প্রাণের যে হানিটা এটা যাতে না হয় পৃথিবীর অন্য দেশে দেখবেন যে এই ধরনের ঘটনা ঘটছে আমাদের মতোই ঘটছে বা আমাদের বেশিও ঘটছে সেই সব দেশে কিন্তু এত প্রাণের ক্ষতি হয় না বিকজ যে ওখানে মানে মানুষ কিন্তু আমাদের মতো ডেন্সিটি মানে এত অল্প জায়গায় আবার সেই এলাকায় এই ধরনের ভবন থাকলে এই ধরনের গুদাম থাকলে তো প্রাণের ক্ষতি বেশি হবে আবার একটা বিষয় আমি বলি আপনাকে আবাসিক এলাকা নন আবাসিক এলাকা বলে আমাদের ঢাকা শহরে কিছু নাই কিন্তু আপনি যদি দেখেন যে সরকারিভাবে আবাসিক এলাকা একমাত্র বসুন্ধরা এই সিটি ছাড়া আর কোথাও মানে আবাসিক এলাকা এবং কমার্শিয়াল এলাকা বলে আলাদা কিছু আছে বলে আমার জানা নাই আপনি ধানমুড়িতে যান গুলশানে যান মগবাজারে যান পুরনো ঢাকা যান ওখানে বাসার নিচে অফিস দোকান পাবেন ওখানে বাসার নিচে দক্ষিণের মেয়র সাহেব যথেষ্ট চেষ্টা করছেন উনি প্রতিদিনই যাচ্ছেন এবং মানুষের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে কিন্তু সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করছেন একবার দেখা গেল হঠাৎ করে দেখা গেল অনেক বাড়ি ঘরের লাইন কেটে দেওয়া হলো উনি কিন্তু গিয়ে বলেন যে না হঠাৎ করে বাড়ি ঘরের লাইন কাটা যাবে না কারণ ওখানে তো মানুষ বসবাস করে ওখানে পানি থাকবে না গ্যাস থাকবে না বিদ্যুৎ থাকবে না তো সেই ক্ষেত্রে মানুষ বসবাস করবে কীভাবে ওটা তার একটা মানে মৃত্যুর কূপের মতো হয়ে যায় তো সব মিল আমি মেয়র সাহেবকে ধন্যবাদ জানাবো এই কারণে যে উনি প্রতিদিনই উনি যাচ্ছেন এবং চেষ্টা করছেন এগুলোকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য এবং পুরনো ঢাকা আপনি গিয়ে দেখবেন একজন মানুষও চায় না এই কেমিক্যালগুলো গুদাম অথবা কারখানা সেখানে থাকুক ধরুন আমরা আজকে এই যে আজকে সরকার থেকে শুরু করে আমরা সবাই কিন্তু আজকে একটি জায়গায় সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে না কোনো ক্রমেই 
এই মলিবাজার চকবাজারে কোনো ক্রমে এই কেমিক্যালের এই মানে অতি ধার্য পদার্থ যেগুলো সেগুলো থাকবে না এখন ধরো আস্তে আস্তে ওনারা চলে গেলেন কিন্তু আবার দেখা গেলো এক বছর দু বছর পরে আস্তে আস্তে আবার চলে আসছে এখন একজন ব্যবসায়ী সংগঠনের পক্ষ থেকে এফ বিসিসিআই প্রতিনিয়ত চেষ্টা করছে হ্যাঁ একজন মানে ব্যবসায়ীর পক্ষ থেকে কিন্তু কোনো ক্রমে সম্ভব না এটাকে মনিটর করা এই মনিটর করার দায়িত্বটা কিন্তু আসলে এটা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নিতে হবে যাতে কোনো ক্রমেই পরবর্তী পর্যায়ে আর এই কেমিক্যালগুলো এই এলাকায় কোনো ক্রমেই না থাকে আমরা আসলে এই হত্যা দেখতে চাই না আমরা এই এটা কিন্তু একটা হত্যাকাণ্ড আর কি এই একত্রে এতগুলো লোক মানে পনেরো সেকেন্ডের তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে দুনিয়া থেকে চলে যাবেন এটা আমরা কি এটা আসলে কাম্য না এবং মানে অনেকটাই আসলে মর্মান্তিক ঘটনা আলহাজ মোহাম্মদ বিলায়ত হোসেন আপনার কাছে একটু জানতে চাই হেলাল ভাইও বলছেন যে তা অনেকেই চাচ্ছেন না পুরন ঢাকায় যারা আছেন যারা ওখানে বসবাস করছেন এই না চাওয়ার পরেও কেন আসলে সেখানে কারখানা সেই সাথে আরেকটা বিষয় যে এখান থেকে রিলোকেট করার কথা বলা হচ্ছে যেখানে রিলোকেট করা হবে সেখানেও কতটা পরিকল্পিতভাবে করা হবে কারণ সেখানেও যদি আবার পরবর্তীতে আবাসিক ভবন বা আবাসিক এলাকার মতো চারপাশে থাকে তখন তো আবার একই ঘটনা ঘটবে ধন্যবাদ আপনাকে এবং দর্শকদের দর্শকদেরকে প্রথমে সকলকে সালাম জানিয়ে একটা বলতে চাই যে আমি যখন দুই সালে ঘটনাটা ঘটে তখন এবিসিসিআই ডাইরেক্টার ছিলাম এবং কেমিক্যাল স্ট্যান্ডিং কমিটি আমি চেয়ারম্যান ছিলাম তখন সরকার ব্যবসায়ী বিভিন্ন সংগঠন রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রীয়ভাবে এত সুন্দরভাবে স্টেপ বাই স্টেপ এতগুলো পদক্ষেপ নেওয়া হইল এবং আমাদেরকে তখন দায়িত্ব দেওয়া হইল এবং স্বাধীনভাবে দায়িত্ব দেওয়া হইল সরকার কিন্তু চাপায় দেয়নি আমাদের কোনোটাই চাপায় দেয়নি কিন্তু তখন এই বর্তমান যে সরকার আছেন তখন নিমতলি ঘটনার যে বিষয়টা আরও যখন আলোচনা করব একটা জিনিস পরিষ্কার হওয়া খুব প্রয়োজন এখন থেকে যে আজকে কয়েকদিন ধরে যতগুলো অভিযান চলতেছে যত জায়গায় যাচ্ছে যত কিছু নাম আসছে সব কিছুকে কেমিক্যাল বলতেছে আসলে এটাকে আমি একজন কেমিক্যাল আদি ব্যবসায়ী হিসাবে আমি ব্যবসায় জীবন সিক্সটি নাইন থেকে ব্যবসা শুরু করেছি আমার বাবার ব্যবসা সব ব্যবসা আমার জাত গোষ্ঠী মিলে কিন্তু এই কাজটা করে থাকি সাপুরের জীবন সাতটা সাপটাকে মেনটেন সুন্দর করে লালন পালন করতে পারে কেমিক্যাল ব্যবসায় কিন্তু কেমিক্যাল সুন্দর লালন পালন করতে পারে তার প্রমাণ কেমিক্যালের মাদার ল্যান্ড বলা হয় কিন্তু মিটফোর্টকে একাধিক কিন্তু শত বছরের ইতিহাসে কোনো দিন আগু একটা আগুন লাগে নাই কারণ কোনটার পাশে কোনটা থাকবে কোনটা থাকবে না এটা কিন্তু আমরা জানি আমরা জানি যদি একটা পরিচ্ছন্ন মার্কেট বলেন মমতাজ মার্কেট তার পাশে পাশে আরও সাত আটটা মার্কেট হয়ে গেছে কিন্তু এখানে কিন্তু ফাইভ পার্সেন্ট লোক থাকে না কারণ এখানে কিন্তু একটা পরিবেশ হয়েছে ওষুধ কম মার্কেটগুলো দেখেন পাশে অনেকগুলো মার্কেট একবার আপনার মিটফোর টাওয়ার হয়েছে ইসো মেনশন হয়েছে তারপরে ভান্ডারি ভবন হয়েছে তো সর্দার মার্কেট হয়েছে সামনে তো অনেকগুলো মার্কেট হয়েছে কিন্তু আমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছি যে যখন নাকি এই ঘটনা ঘটে যেহেতু আমি কমিটিতে ছিলাম যখন শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সাতটা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আমরা সুন্দরভাবে কিন্তু টিম গঠন করি বিভিন্ন আলোচনা করি তখন বি বুয়েটকে সম্পৃক্ত করা হয় তখন আপনার ঢাকা ইউনিভার্সিটিকে সম্পৃক্ত করা হয় তখন জাহির সায়েন্স ল্যাবরি সহকারে দেশের বরণ্য ব্যক্তিকে দেখেন আমাদের সহযোগিতা প্রদান করেন তাদের সম্বন্ধে এসে এই সিদ্ধান্ত সিটি কমিটি সহকারে আমরা উপনীত হই যে না যে কোনো একটা পল্লী গঠন করা লাগবে তখন আমাদের মাঝে একটা মতবিরোধ সৃষ্টি হয় যে তখন ছিল যেন একটা ভবন করে ফেলবে আমি যে না ভবন হলে এটা আমাদের সিদ্ধান্ত হইল আর সত্তর সত্তর কোটি টাকা ফান্ড গঠন করা হইল কিন্তু একটা যদি ভবন পাশাপাশি করা হয় তো একটা জায়গাতে আগুন লাগলে লক্ষ লক্ষ ডাম থাকবে তখন আণবিক বোমার চেয়ে বেশি কিন্তু আরও বড় অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে যাবে সেই জন্য সিদ্ধান্ত হল যে না এটাকে প্লট করা হোক এবং এটাকে ক্ষুদ্র আকারে আঠারোশো দুই হাজার কোটি টাকা এক জায়গায় ইনভেস্ট না করে কোনোটা করা হোক কারণগঞ্জে কোনোটা করা হোক ফতুল্লাতে কোনোটা করা হোক সোনাগাতে কোনোটা করা হোক গাজীপুরে কোনোটা সাবারে কোনোটা কুমিল্লাতে কোনোটা খুলনাতে কোনোটা চিটাঙ্গার আশেপাশে তাহলে হবে কি এই মালটাই চিটাং কেজি করতে গেলে শহরের উপরে যেতে হবে অতএব চিটাং যদি থাকে চিটাঙ্গরা চিটাং ব্যবহার করুক ডাকাটা ডাকা ব্যবহার করি গাজীপুর এলাকাটা গাজীপুর করি নসুন্দ এলাকা নসুন্দ এলাকায় করি এই ধরনের সিদ্ধান্ত হয়ে কিন্তু কাজ শুরু হইল এবং কারণগঞ্জে ব্রাহ্মণ কীর্তাতে সুন্দরভাবে কিন্তু একটা জায়গা চিহ্নিত হয়ে গেল এবং এটার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হলো এবং এটার জন্য মাননীয় বর্তমান এম এন বিআর চেয়ারম্যান ওকে ওনাকে ওনাকে ওনার দায়িত্ব উনি উনি চেয়ারম্যান দায়িত্ব পালন করেন ওনার মাধ্যমে আমরা কয়েকবার এটাকে ইন্সপেকশন করি এবং আমাদের তিন সমিতি মিলে যখন ইন্সপেকশন হইল তখন কিন্তু এত আগ্রহ দেখালো তারা যে এই মনে হয় মানে মানে মারাত্মক অন্যভাবে হয়ে যাবে কিন্তু আসলে কিন্তু দেখেন এ এতগুলি বছর চলে গেল ও দুই হাজার দশ সালে ঘটনা তারপরে এগারো বারো চোদ্দো ষোলো করতে করতে সতেরো সালে এটা পাশ
সবাই করলো কিন্তু এক টেকের জন্য যেটা আটকে গেল সরকারকে দোষ দেওয়া আমাদের লাভ নেই সরকারের কাজ আমার ডিলেই হয় কিন্তু আপনাদের সকলকে দর্শক আমি সম্মান জানিয়ে বলতেছি যে আমরা কিন্তু বসে নেই এক্স পলিসির অধিদপ্তরের মাধ্যমে নাকলিস অধিদপ্তরের মাধ্যমে তাদের যে আর্কিটেক্ট ডিজাইন অনুযায়ী তাদের পরামর্শ নিয়ে আমরা কিন্তু আমাদের এখানে যেহেতু আমরা এই এই সমাজের এই দেশের অংশ আমরা এই ওই দেশের মানে রাষ্ট্রের শুধু অংশ না মানব জাতির অংশ আমরা তো এখন কষ্ট দিতে পারি না আর আমাদের এই পেশা এটা করে আমাদের খেতে হয় অতএব এদিকে আমার সম্মান জানাই আমাদের প্রবীণ ব্যবসায়ী যারা মিটফোর্ট এখানে আসেন সেলিম সাহেব আসেন হাসেম আজাদ তিমি হাসেন সাহেব আসেন বেঙ্গল বেঙ্গল গ্রুপ আসেন রয়্যাল আসেন বরহান আসেন আমাদের সদ্য মরহুম আমাদের গার্জিয়ান সভাপতি আলহাজ মোহাম্মদ ফারুক সাহেব তো উনিও কিন্তু কমিটিতে বারবার কাজ করেছেন কিন্তু এখন কাজ করার পরে আমরা যে এই যে এদের সমন্বয়ে চিন্তা গবেষণা মাঝে মাঝে করে আমরা যে এক্সপ্রেসের মাধ্যমে সমস্ত মালগুলি কেরানীগঞ্জে ড্যামরাতে শ্যামপুরে গাজীপুরে সাবার টাকা করলাম চলে গেছে কিন্তু মালগুলি কিন্তু কিন্তু এখানে যে আক্ষেপের ব্যাপার মালগুলি যখন আসে মালগুলি প্রত্যেকটা মাল কিন্তু নৌবাহিনীর আন্ডারে কিন্তু চিতাং পটে ঢুকে তাদের ক্লিয়ারেন্স হওয়ার পরে মালটা এখানে ঢুকে পড়ে বিপদ কোথায় বিপদ কিন্তু মিসডিক্লারেশন চোরাই পথ এটা দেখা দেখতে আমার না এটা আমি পারার ক্ষমতা আমাদের নাই প্রত্যেকের দোকান এখানে কর্তৃপক্ষ রয়ে গেছে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন সংস্থা রয়ে গেছে আসলে নজরদারি এখানে কতটা ছিল বা আপনাদের ব্যবসায়ীদেরও আগ্রহ কতটা ছিল সেই বিষয়গুলো জানবো আমরা এই সাথে বিরতির পর হয়তো তাও জানবো যে কেন আসলে তখনকার সুপারিশগুলো কাজ হয়নি এখনকার যে সুপারিশগুলো দেওয়া হচ্ছে সেগুলো আসলে সেগুলোর উপরে কতটা আশ্বাস রাখা যায় এসব বিষয় নিয়ে দর্শক আমরা বিরতির পর আবারও আসবো নিটো টাটা বীজ সংলাপে সাথেই থাকুন দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি নিরলতা টাবিজ সংলাপে আমরা আলোচনা করছিলাম কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি এবং রাসায়নিকের যে গুদামগুলো আছে সেগুলো স্থানান্তর এই বিষয় নিয়ে আমাদের সাথে ইতোমধ্যেই এসে যুক্ত হয়েছেন হাজি আব্দুল সালাম তিনি সিনিয়র সাবেক সহ সভাপতি ডিসিসিআই এর আপনাকে স্বাগত এবং দর্শক আগে যাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম আমাদের সাথে আছেন হেলাল উদ্দিন আহমেদ সহ সভাপতি এবিসি বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স এবং একই বাংলাদেশ চেম্বার অফ ইন্ডাস্ট্রিজ আছেন আলহাজ মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন তিনি কেমিক্যাল স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান আমরা দর্শক আলোচনায় চলে যাই আপনি আমরা এতক্ষণ আলোচনা আসলে যে বিষয়টি নিয়ে করছি করছিলাম যে কেমিক্যাল কারখানাগুলোকে আমরা রিলোকেট করার কথা হচ্ছে তো সেগুলো আসলে কোথায় রিলোকেট করা যেতে পারে বা কতটা পরিকল্পিত আকারে সেটার কাজ চলছে আপনার 24 কে স্বাগতম প্রথমে আমি অত্যন্ত ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বলছি আমাদের এখানে চকবাজার চুজিহাট্টা যে সকল ভাইরা মারা গেছেন তাদের রুহের মাকফুরাত কামনা করছি এবং যারা উন্ডেড আছে তারা অতি শীঘ্রই যত ফিরত আসেন এবং তার সাথে সাথে আমাদের ওবায়দুল কাদের ভাই অসুস্থ তার জন্য আমরা দোয়া চাচ্ছি আপনি দেখেন পুরনো ঢাকায় হলো একটা ঐতিহাসিক জায়গা ঐতিহ্যবাহী জায়গা এই পুরনো ঢাকার থেকে আপনার একে ধ্বংস করে দেওয়া যায় না এর বিকল্প আছে একে স্বাবলম্বী করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া যেমন ধরেন আজকে যদি এই পুরনো ঢাকার চারদিকে রেলপথ যাতায়াতের পথ পানিপথ স্থল মানে যেগুলো আছে এগুলো যদি আপনার চারদিক দিয়ে আপনার ব্যবস্থা হতো তাহলে এই যানজটের সৃষ্টি হতো না আর যানজটের সৃষ্টির কারণে অনেক সময় দুর্ঘটনা ঘটে আমরা চাই ব্যবসায়ীরা আমাদের জন্য আপনার দোকানের কাছাকাছি মাল রাখার ব্যবস্থা করার যেমন নাকি গুদাম ঘর এই গুদামের ব্যবস্থা আমাদের দোকানের কাছাকাছি হতে হবে তারপরে ধরেন আপনার দাহ্য পদার্থ যেগুলো আছে এগুলোর জন্য আমরা একমত সরকারের সাথে এগুলো আমরা চাই যে এগুলো পুরনো এলাকার মধ্যে থেকে এগুলো স্থানান্তর করা স্থানান্তর করতে গেলে আপনি আমাদেরকে জমি বরদ্দের ব্যবস্থা এটা করতে হবে দেখেন যখন নিম তুলিতে আগুন লাগে দুই হাজার দশে তখন কিন্তু একটা পরিকল্পনা ছিল এই ফ্লেভেবল আইটেম যেগুলো আছে এগুলোর জন্য একটা পল্লি দেওয়ার জন্য কথা ছিল সেগুলো কিন্তু আপনার 
অনেক দূর আমরা এগিয়ে গেছিলাম যে একটা সোনা কান্দা জায়গা আছে নদীর ওপারে বিসিকের পাশেই সোনা কান্দা এন্ড বিসিক বিগিন ওই জায়গাটার মধ্যে প্রায় একশো বিঘা জমি ছিল আমাদের আমরা যখন মন্ত্রী বাহাদুরদের আশ্রয় নিলাম তিনারা আমাদের বিসিসি ফেডারেশনের থেকেও হেলাল ছিল আমরা অনেক দূর এগিয়ে গেছিলাম যাওয়ার পরে আস্তে 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 ওটা থেমে গেল সেই পল্লি আমাদেরকে আর আমরা পেলাম না আজকে যদি পল্লিটা হতো তাহলে স্থান ওই দার্য পদার্থের যেগুলো আছে এখান থেকে সব চলে যেত এই এরকম দুর্ঘটনার থেকে আমরা রেহাই পেতাম তো যাই হোক এখনে না সেই এই এই জায়গা তো আসলে ব্যবসায়ীরা তাদের দায় এড়াতে পারে কিনা সরকারের নজরদারিতে একটা বিষয় আছে কিন্তু লাইসেন্স বিহীন অনুমোদন বিহীন যেখানে আসলে এই ধরনের কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি বা দাহ্য পদার্থের গুদাম আসলে থাকার কথা না তো বেআইনি ভাবে সেটা করাটা সেটা কতটা যুক্তি না বেআইনি ভাবে যেটা হয় সেটার জন্য আমরা একমত বেআইনি থাকতেই পারে না আইন যেখানে আপনার যেখানে ট্রেড লাইসেন্স দিচ্ছে ইম্পোর্ট পলিসির মধ্যে যেগুলো বৈধ আইটেম আছে সেগুলো ইম্পোর্ট হচ্ছে এর এগেন্সটে ব্যবসায়ীরা ডিউটি পেমেন্ট করতেছে ভ্যাট পেমেন্ট করতেছে আদার যেগুলো আছে অল টাইপ অফ ট্যাক্সেস পেমেন্ট পেইড টু দ্য গভর্নমেন্ট এগেন্স দ্যাট ওয়ান হোয়াট উই আর গেটিং আমাদের কথাই হলো এটা আমাদের যদি বৈধ মাল এনে থাকি সেই বৈধ মালের মধ্যে যদি দার্য না থাকে সেটা তো আমাদের বিক্রি করার জন্য পারমিশন এটা সরকারের অনুমোদিতই আছে কিন্তু ওই দার্য পদার্থ যেগুলো আছে এগুলোর জন্য আমরা একমত যে এগুলো এখানে থাকতে পারবে না আর যেখানে আমরা এর আগে সিটি কর্পোরেশন মেয়র মহোদয় আমাদেরকে ডেকেছিলেন আমরা বসলাম ওনার সাথে আলাপ হলো উনি আমাদের সময় দিলেন সাতাইশ তারিখের মধ্যে দার্য যেগুলো পদার্থ আছে সাতাইশে ফেব্রুয়ারি এখান থেকে সরাই ফেলার জন্য আমরা সরাই ফেলছি তারপরে তো আপনার আমাদের একটাই দা ই ছিল যে স্থান যে পরিবর্তন হবে গোদাম জাত যেগুলো আছে মালামাল যেগুলো আছে টনকে টন হাজার হাজার টন মাল এখানে আছে এই মাল কি একদিনে সরানো সম্ভব সম্ভব না সেই জন্য এটা সরকার আমাদের কি ছ মাস সময় দিয়েছে তিনারা মন্ত্রী বাহাদুর বললেন শিল্পমন্ত্রী যে ছয় মাসের মধ্যে আমাদেরকে জায়গা দিবে ইনশাল্লাহ যদি যেদিন জায়গা দিবে সেদিন অটোমেটিক্যালি সব এখান থেকে আপনার যাদের যাদের ফ্যাক্টরি আছে ইন্ডাস্ট্রি আছে সেগুলো চলে যাবে কিন্তু এখন যে গুদাম গুদামের মধ্যে যে মালামালগুলো আছে এই মাল আমরা এখনই সরাইতে পারতেছি না আমাদেরকে সময় দিতে হবে সেক্ষেত্রে কোনো ধরনের আবার যদি বড় কোনো ধরনের দুর্ঘটনা না না ইম্পসিবল ফ্লেভেবল আইটেম যদি না থাকে আর আঙ্গুল ভাই দুর্ঘটনা তো কি বলবো আর আমরা যে প্লেনে চলে যাই সবাই <laughs> संयोजन करें संगे बसें बसें सरकार एजेंसिग नहीं बसें बस दस टा रखा जाए ना से दस टाइम के एक सप्ताह पांच दिन दस दिन समय दिन से सर बुझते সবাই সেটা মেনে নি তো সেই ক্ষেত্রে যদি আরো দশটা আইটেম ওনারা দেন আমাদের তো সেই ক্ষেত্রে আপত্তি নাই এই কথা আমি বারবার বলার চেষ্টা করছি সমস্যাটা কিন্তু চিহ্নিত আপনি দেখেন 
আজকে দুর্যোগের জন্য প্রধান দুর্যোগ হচ্ছে আমাদের কিন্তু এখন আগুন সেই আগুনকে নিবাবার জন্য আমাদের কারো কোনো মিনিমাম কোনো ট্রেনিং নাই আপনি এমনি যে ফায়ার ডিস্টিংগুইশার যেগুলো আছে এইগুলো আমরা লাগিয়ে রেখেছি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আমি লাগিয়েছি আমি নিজেও জানি এটা কীভাবে ব্যবহার করে আমার লোকজনও জানে আমার দারোয়ানরাও জানে না এখন দেখেন আধুনিকতা আমরা কোথায় চলে এসছি প্রত্যেকটা বাড়িতে ফ্ল্যাটে দেখবেন যে আমরা এখন বিভিন্ন মানে সিকিউরিটির কাছ থেকে আমরা দারোয়ান নিচ্ছি ওদেরও কিন্তু স্পেসিফিকেশান নাই যে একটা দারোয়ানকে কি কি শিক্ষা দিতে হবে এই যে সমস্ত কিছু মিলে সবগুলো দোষ কিন্তু হচ্ছে যখনই বিপদগ্রস্ত হচ্ছে আমরা তখনই আমরা এক একজন এক এক স্টেক হোল্ডারকে ধরার চেষ্টা করছি তাতে কিন্তু সমস্যাটা সমাধান হচ্ছে না আমরা যে কথা আবারও বলছি যে আমরা যদি পুরনো ঢাকা এফ বি সিসি মধ্যে ইতিমধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করছে এই পুরনো ঢাকায় যে দোকানগুলো আছে বিশেষ করে ঘনবসতি যেসব এলাকা সেসব জায়গায় ফায়ার ডিস্টিংগুইশগুলো রাখা বাধ্যতামূলক এবং তাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া যে যদি কোনো কারণে আগুন লেগে যায় তাৎক্ষণিকভাবে যাতে সেখানে আমরা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে আমরা সেই কাজটা করতে পারি আগুন লাগলে তো আগুন যে কোথায় যাবে আগুন তো কারো আত্মীয় না আগুন তো কারো বন্ধু না আগুন যে আমার ঘরে লাগবে না সালামবাড়ি ঘরে লাগার পরে যে আমার ঘরে আসবে না তার তো নিশ্চয়তা নেই তখন কিন্তু সবাই মিলে আমরা আগুনটা নিভাবার চেষ্টা করতে পারি আজকে যদি স্কুল কলেজগুলোতে যদি পাঠ্যসূচিতে আমরা প্রাথমিক শিক্ষাটা দিতে পারতাম যে আসলে আগুন লাগার পরে কি ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করবো কারণ এই কারণে আমাদের নাও দরকার বাংলাদেশ একমাত্র দেশ যেখানে এত ঘনবসতি পৃথিবীর আর কোনো দেশে নাই বিশেষ করে ঢাকা শহর এবং তার মধ্যে হচ্ছে পুরনো ঢাকা অর্থাৎ সব মিলে আমাকে একটা পরিকল্পনা নিতে হবে সব মিলে একটা পরিকল্পনা নিলে আমার মনে হয় যে আমরা এখান থেকে উত্তরণ পাবো আমরা কিন্তু ইতিমধ্যে অনেক কিছু থেকে উত্তরণ পেয়েছে এক সময় মানুষ মানুষের গায়ে এসিড মারতেন কই এখন তো এসিড মারে না এক সময় আমরা ফরমালিন মাসে করে খেতাম মাংসতে খেতাম কই এখন তো সেই ফরমালিন মাসে মাংস আমরা পাই না এই যে বিষয়গুলো আমাদের কিন্তু আসলে এই মুহূর্তে প্রয়োজন হচ্ছে একটা পরিকল্পিত পরিকল্পনা পরিকল্পিত পরিকল্পনা আমরা না নিয়ে আমরা এক একজন টকসতে এক সময় আসবো এসে এক একজনকে দোষারোপ করব দোষারোপের ই করে কিন্তু আসলে আলটিমেটলি ফল পাওয়া যাবে না আর ধার্য পদার্থ কিন্তু পৃথিবীর সব কিছু ধার্য পদার্থ তার অর্থ এটাই না যে এটা কোথাও বিপরণ করা যাবে না ব্যবসা করা যাবে না আগুনটা যাতে না লাগে এবং অতি ধার্য পদার্থ যেগুলো যেগুলো ইতিমধ্যে আমরা উনত্রিশটা সাজেস্ট করেছে সরকারি পর্যায় থেকে সবাই মিলে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে এটাকে যদি সম্প্রসারণ করতে আরও করা যেতে পারে বা আমার মনে হয় যে এখন পরিকল্পনার সময় এসছে এবং পরিকল্পনা যাতে আমরা বাস্তবায়ন করি ব্যবসায়ী পাটটা ব্যবসায়ী করবে সরকারের পাটটা সরকার করবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পাটটা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী করবে যিনি না করবেন তাকে জবাব দিতে আওতা আসতে হবে ইতিমধ্যে যে গোডাউন ট্রান্সফার করার কথা বারবার আপনার জোরদার সরকার সবাই বলতেছেন ইতিমধ্যে মিটফটে গেলেন আমার বন্ধু কামরুর বাড়ি তো ওইখানে গিয়ে বললেন যে আন্ডারগ্রাউন্ড এই মাল আছে এই থাকতে পারবে থাকতে পারবে না কিন্তু আমরা দেখলাম যে যেসব কথা বলতেছেন তারা এখানে বিশেষ করে টিমের মধ্যে কোনো কেমিস্ট্রির লোক নাই তারা কিন্তু আসলে বুঝতে হয়েছে না যে মনে করেন যে আপনার মানে ফায়ার ডিস্ট্রিক্ট যেটা আছে এটা তো একটা কেমিক্যাল এটা কোথায় এটা আমাদের মধ্যে আছে কেমিক্যাল জগতে দেখা যায় যে যেসব কেমিক্যালগুলো আছে তার মেজর অংশই কিন্তু আপনার আগুন লাগে না এখন যে এই যে ফ্লেমিং আইটেম উনত্রিশটা কথা বললেন বা অন্য কিছু কথা বললেন এখন বলতেছে মাল যদি ট্রান্সফার করতে বলতেছে আমরা গেলাম কেরানীগঞ্জে মাইকিং হচ্ছে যে এই এলাকায় কোনো গোডাউন কেমিক্যাল গোডাউন দেবেন না জ্বালাম সামনে বিভিন্ন এলাকায় মাইকিং হচ্ছে তা আমরা মালে যাব কোথায় আমি বিনয় সহ সকল লোকের কাছে সকাল সকাল প্রধানকে অনুরোধ করব আজকে যে আতঙ্ক সরাইছে আমরা কিন্তু পার্ট অফ ইন্ডাস্ট্রি পার্ট অফ মানে এক্সপোর্ট পার্ট অফ ইম্পোর্ট এখন যদি এটাকে যদি আপনি যদি আতঙ্ক দূর করা না হয় আমি অসুন শঙ্কার দেখছি দেশ উন্নয়নশীল দেশের দিকে যাচ্ছে আজকে যদি আগামীতে এই বয়ে যদি আমদানি মানে ইম্পোর্ট না হয় কেমিক্যাল তাহলে আগামী ইন্ডাস্ট্রির কেমিক্যাল পাবে না ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এক্সপোর্ট দেশের যে অর্থনীতি ধারাবাহিক কিন্তু আছে এটা কঠিনভাবে কিন্তু আহত হবে আজকে যারা মিটপুরা এন্টার মিটফোরে দেখেন যে এই কয়েকটা মালের জন্য আমাদের টোটাল ব্যবসার মধ্যে এটা হলো টু পয়েন্ট টু পয়েন্ট মানে টু পারসেন্ট টু পার্সেন্ট যদি কেমিক্যালের জন্য টোটাল আটানব্বই পার্সেন্ট আহত হয় তাহলে এত বড় যে একটা বড় মার্কেটটা যাদেরকে পুরো জাতির ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট থেকে দূরে পুরো জাতিকে দূরে রাখছে সেটাকে সম্মান দেখাতে হবে সে জন্য বাবা লাগবে যারা বিশেষজ্ঞরা আছেন সম্মানিত ব্যবসা মিন্দ আছেন সরকারি কর্মকর্তা আছেন বিভিন্ন সংস্থা আছেন তাদের কাছে বিনীতভাবে আমি কেমিক্যাল পরিবারের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানাচ্ছি এই আতঙ্কটা কিভাবে দূর করে সময় দিয়ে মোটিভেশনের মাধ্যমে এটাকে এটাকে জীবিত রাখার জন্য দেশকে উন্নয়নের
অত্যন্ত বিনয় সবের লোক ও সে অন্তর্গত সে চাচ্ছে এটা ফয়সালা করে দেওয়ার জন্য আমি টিভি সাক্ষাতে বারবার একটা কথা বলতেছি শায়েস্তা খানের আমলের জগৎ থেকে যে যখন তাকে ডাকানো করি গঠন হয় তখন থেকে ধরে ধারাবাহিকভাবে এই যে লালবাগ আপনার রহমতগঞ্জ চকবাজার মলিবাজার ইমামগঞ্জ মিরপুর বাউবাজার ইসলামপুর সদরঘাট পর্যন্ত পুরো এলাকাটা কিন্তু কমার্শিয়াল এলাকা ছিল আমি এখানে পাঁচ থেকে দশ পার্সেন্ট পনেরো পার্সেন্ট লোক বেশি থাকে না এই এলাকায় সরকার যেন পরিকল্পিতভাবে এটাকে যেন কমার্শিয়াল এলাকা ঘোষণা করেন তাতে এই বেল থেকে ধরে যে আয় হবে যে ব্যবসার ব্যবসার যে পরিচিতি যাবে যে সারা দেশের মধ্যে এই যে একটা গুডিল ডেভেলপ করেছে পরিচিতি লাভ করেছে তাতে সাবা দিতে পারবে ইচ্ছা করলে নতুনভাবে একজন কেমিক্যাল ব্যবসা পয়দা করতে পারবেন না একটা কেমিক্যাল ব্যবসা খাতি ব্যবসায়ী তো তার বয়স লাগে তিরিশ থেকে চল্লিশ বছর এই অভিজ্ঞতা গুলো হারাবেন না আপনারা মেহরবানি করে আচ্ছা ব্যবসাটাকে আসলে টিকে রাখা দরকার সেক্ষেত্রে এই যে ব্যবসা যেহেতু শিল্প ইন্ডাস্ট্রি সব ক্ষেত্রে আসলে কেমিক্যাল বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল বিভিন্ন জায়গায় লাগছে বা প্রয়োজন সেক্ষেত্রে ব্যবসা তো বন্ধ করে দেওয়া যায় না কিন্তু আমাদের জানমালের কোনো ক্ষতি না হয় সেই বিষয়গুলো নিশ্চিত করে কিভাবে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে দেখেন সরকারের পক্ষ থেকে যখন উনত্রিশটা আইটেম ফ্লেভেবল আইটেম এগুলো যখন ঘোষণা করলো এই পেপারটা আমরা নিলাম নারকোটিস থেকে অধিদপ্তর আপনার গোয়েন্দার থেকে নেওয়ার পরে আমরা জানতাম না যে কোন কোন আইটেম ডেঞ্জারাস যাই হোক যখন আমরা পেলাম সরকারের একটু আগে এলাল বলো এর মধ্যে যদি আরও কিছু সংযোজন করা হয় ওয়েল আমরা অ্যাকসেপ্ট করব সেটা কিন্তু এখন যেটা আছে এই আপনার এই মাত্র আমরা কিছুক্ষণ আগে খবর পেলাম আপনার টাস্ক ফোর্স যেটা আপনার করেছেন এই টাস্ক ফোর্সের মধ্যে কিছুক্ষণ আগে আমাদের বেলায়াত হেলালও বললেন যে এখানে যে এক্সপার্ট লোকের দরকার আছে যারা নাকি আপনার কেমিক্যাল সম্বন্ধে বুঝে কেমিক্যাল হলো হেডলাইন এর ডেফিনেশনের হাজারো আইটেম আছে ইসের মধ্যে তো এখন যেটা খবর পেলাম যে আপনার এই মেয়র মহাদয় নিজের বলছেন যে এই গোডাম এই গোদাম যেখানে আছে এখানে কোনো রকম দাহ্য পদার্থ নাই এবং সেখান থেকে বলে আপনি এখান থেকে মালগুলো আপনি যত তাড়াতাড়ি হয় এখান থেকে সরান এখন ওখান থেকে নিয়ে দোকানে নিয়ে রাখছে দোকান হলো কমার্শিয়াল এরিয়া এখন যেটা শুনলাম দোকানে যে টাস্পোর্ট আর কিছু কোনো কিছু না পেয়ে বলে কি আপনি দোকানে মাল রাখছেন কেন দোকানে ইলেকট্রিক লাইন কেটে দিছে তো হোয়াট ইজ দিস এটা তো দিস ইজ দ্য নট ফেয়ার ওয়ান আমরা আমাদের দুঃখ আমাদের যেগুলো আমাদের গ্রিভেন্স আছে এগুলো আমরা প্রাইম মিনিস্টারকে আমরা যদি প্রয়োজন হয় আমরা জানাব কারণ প্রাইম মিনিস্টার হলো আমাদের ব্যবসাবান্ধব প্রাইম মিনিস্টার উনি যেখানে যান ব্যবসায়ীদেরকে নিয়ে যান এই জন্যে আমাদের দেশের উন্নতির একটা লক্ষ্য আছে আর উনি ব্যবসায়ীদেরকে ভালোবাসেন এই যে টাস্ক ফোর্স গঠন করার পরে আপনার কালকে মতো দেখেছেন আপনার টিভিতে যে পঞ্চাশ পাঁচ ছয় হাজার লোক ওদেরকে আপনার ওখানে জড়ো হয়ে গেছে যে ওরা বলতেছে ঠিক আছে আমাদেরকে ওদের একটাই দাবি আমাদেরকে সময় দেন কারণ এই ইন্ডাস্ট্রির যেগুলো আছে মেশিনপত্র এগুলো স্বভাবে কোথায় এই গোডাউনের মালপত্র আছে এগুলো স্বভাবে কোথায় এই জন্য আমাদের বারবার বলতেছি আমরা কোনো দাহ্য পদার্থ আপনাদের ওল্ড টাউনে থাকবে না আর আপনার ইন্ডাস্ট্রি যেগুলো আছে এগুলোও থাকবে না কিন্তু এই ইন্ডাস্ট্রির জন্য উপযুক্ত জায়গা ব্যবস্থা করতে হবে যেহেতু এই মালগুলো বৈধভাবে আসছে এই মালগুলো হলো ফরেন কারেন্সির এগেনস্টে আসছে এটা আমরা ড্রেনেজ করতে পারি না এটা আমরা ধ্বংস করতে পারি না এইমাত্র আরেকটা খবর শুনলাম এক দোকানে গেছে যেখানে যে আপনার ওই বললো কি আপনার ট্রেড লাইসেন্স কোথায় ট্রেড লাইসেন্স দেখালো বলে কি এটা তো আপনার নবায়ন হয় নেই তারপরে তাকে সঙ্গে সঙ্গে বলে কে কে অ্যারেস্ট করো তো ব্যবসায়ীরা হইলো ব্যবসায়ী দেশের প্রাণ কেন্দ্রের মধ্যে একজনে ওখানে আমাদের স্থান আছে এরকমভাবে যদি হয়রানি করে তা আমি অনুরোধ করব মেয়র সাহেবকে অনুরোধ করব আপনি দু একবার ভিজিট করেন এই রকম যাতে আমাদের উপরে স্টিম রোল না চলে ব্যবসায়ীদের উপরে স্টিম রোল না চলে কারণ আপনি মেয়র সাহেব হলো ব্যবসায়ী এক সন্তান আমাদের প্রাইম মিনিস্টার হইলো আমাদের ভালোবাসেন ব্যবসায়ীদেরকে ভালোবাসেন আপনাদের মাধ্যমে আমরা এই অনুরোধ জানাচ্ছি আর আমার দুই তিনটা কথা আছে এই যে পুরো এলাকা হইলো একটা ঐতিহাসিক জায়গা এই জায়গাকে ধ্বংস করে দেওয়া যায় না একে আপনার উন্নয়ন উন্নয়নমূলক এটা চিন্তাভাবনা আপনি জানাতে হবে দুই নম্বর হইল এখানে পুরনো ঢাকায় পুরনো ঢাকায়কে আপনার তিনটা জিনিস চালু করতে হবে একটা রেলপথ চালু করতে হবে জলপথ চালু করতে হবে ফুটপাথের মানুষের যাতায়াতে চালু করতে হবে দেখবেন এখানে যানজট কমে যাবে আর যদি যানজট কমে যায় এরকম আপনার ধ্বংস থেকে আমরা বেঁচে যাব আরেকটা হইলো আপনার এখানে ব্যবসায়ীদের যেখানে ব্যবসা আমরা করতেছি এই ব্যবসার মধ্যে অতি নিকটে আমাদের যাতে আমরা মালামাল গোদামজাত করতে পারি ওই মাল নয় যে মাল আমাদেরকে ক্ষতি করবে তারপরে একটা জিনিস আছে সেটা যেটা কি খুবই ইম্পর্টেন্ট নদীর সঙ্গে যুক্ত করে হাইড্রেন্ট যেটা নাকি আপনার পার্শ্ববর্তী দেশ আমাদের ইন্ডিয়া কলকাতার মধ্যে করে ফেলছে 
জায়গা জায়গা আইডেন্টিক নদীর থেকে পানির ব্যবস্থা করা সেখানে পানি যে কোনো ফায়ার ব্রিগেড আসে ওখান থেকে সংযোগ নিয়ে পানি আপনি ডিস্ট্রিবিউট করা কারণ এইগুলো পুরনো এলাকার কিন্তু আপনি এটা একটা ঐতিহাসিক জায়গা এটাকে আপনি রাখতে হবে এটাকে ধ্বংস করা এটা আমরা এইসব বিষয় নিয়ে আবার আলোচনায় ফিরবো দর্শক নিটল টাটা বীজ সংলাপে আবারও সময় হয়েছে ছোট্ট একটা বিরতি নেবার সাথেই থাকুন দর্শক আবারও স্বাগত জানাচ্ছি নিটো টাটা বিশ সংলাপে কথা বলছিলাম রাসায়নিক কারখানা রাসায়নিকের গুদাম স্থানান্তর এইসব বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আবারও আলোচনায় ফিরি জনাব হেলরুদ্দিন আহমেদ আমি আপনার কাছে একটু জানতে চাই সেটা হচ্ছে যে পরিকল্পিতভাবে আসলে বলা হচ্ছে যে পুরান ঢাকাকে সেখানে কেমিক্যালের গুদাম না রাখা বা আসলে কোনগুলো দাহ্য বা কোন পদার্থগুলো আসলে এখন জরুরি ভিত্তিতে অপসারণ জরুরি এটা হচ্ছে আপা আলোচনার মূল বিষয় এটা হচ্ছে মানে এখন যেটা বেলা সাহেব বললেন যে অনেকেই মানে এক্সপার্ট নাই সেখানে যারা বুঝবেন যে এইটা অতি ধার্য অথবা এটা কম ধার্য ধার্য তো এই বিষয়টা আমাদের আসলে প্রথম ক্লিয়ার করতে হবে এখন যে কাজটা আমার যেটা মনে হয় মেয়রের নেতৃত্বে একটা কমিটি করে বিসিসিআই সহ বসে ব্যবসায়ী সহ বসে এরপরে আর কোন দশটি আইটেম বা বারোটি আইটেম বা পনেরোটি আইটেমকে যুক্ত করে যেগুলো মলিবাজার অথবা এই চকবাজারে অথবা ঘনবসিত এলাকায় এই ব্যবসাগুলো করা যাবে না এইগুলো কারখানা সরিয়ে ফেলতে হবে এখানে গুদামগুলো সরিয়ে ফেলতে হবে এবং তার জন্য পাঁচ সাত দিন দশ দিন সময় দেবেন কিন্তু এমনভাবে কেমিক্যালের কথা বলা হচ্ছে এখন যে মনে হচ্ছে মানে কেমিক্যাল মানি হচ্ছে একটা আগুন কেমিক্যাল মানি একটা আগুন না কিন্তু কেমিক্যাল ঠান্ডাও করে মানুষকে মানে আগুন নিবেবার জন্য কিন্তু কেমিক্যাল দরকার হয় এখন এই বিষয়গুলো আমরা একেবারেই আমরা আমাদের অবস্থান থেকে না বুঝার কারণে আমরা কিন্তু এখন ওই যে মানে এই এই সমস্যাগুলো ভুগছি তো সেই ক্ষেত্রে আমার অনুরোধটা হচ্ছে আমাদের কিন্তু সময় আছে এই দেশের মানুষ কিন্তু খুব ধৈর্যশীল আর ব্যবসায়ের আরও বেশি ধৈর্যশীল এত কষ্টের মধ্যে কিন্তু ব্যবসায়ীরা ব্যবসা ছেড়ে পালিয়ে যায় না আমার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম কষ্ট আপনি জানেন যে বাংলাদেশে ব্যবসা করা একটা কঠিন কাজ এবং ইচ্ছা করলে এখানে কি ইচ্ছা করলে ব্যবসা শুরু করতে পারে না তারপর আমরা ব্যবসা করছি বিশেষ করে পুরনো ঢাকার ব্যবসায়ী যারা তারা কিন্তু আজকে থেকে ধরেন আমরা যখন লেখাপড়া ছোট ছিলাম আমাদের সেই ব্যবসা হ্যাঁ পঞ্চাশ বছর একশো বছর আগে থেকে মানে ওই ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে ওনারা কিন্তু আমাদের কাছে ওনারা কিন্তু একেবারে দৃষ্টান্ত পুরো ঢাকার ব্যবসায়ীরা আমাদের কাছে আমরা যারা নতুন প্রজন্মের ব্যবসায়ী তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে যাতে কেউ কষ্ট না পান সমস্যা হয়েছে সমস্যার সমাধান আছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেখেন গতকালকে আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথা বলেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলেছেন যে এই যে আপনি এই যেগুলো ইয়ে করছেন মানুষ বাধা দিচ্ছে উনি বলেছেন দেখেন মানুষের সময় নিজেরাই বুঝবে যে বাধা দেওয়া উচিত হয় নাই এই যে ওনার যে পরিশালিত যে এই কথাগুলো উনি বললেন তাতে মানুষ কিন্তু প্রাণ খুঁজে পায় আর যদি কি বলেন কোনো কেমিক্যাল থাকবে না কেমিক্যাল মানি আগুন কেমিক্যাল মানি হচ্ছে হত্যা কেমিক্যাল মানি হচ্ছে জীবন নষ্ট এই যে কথাগুলো যারা বলেন তারা আমি বলবো যে একদম না বুঝে বলে হ্যাঁ প্রশ্ন হচ্ছে যে যে কেমিক্যালগুলো অতিধার্য সেইগুলো আমরা ব্যবসা মলিবাজার চকবাজার করতেও চাই না এইগুলো বিভিন্ন জায়গায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে যেটা কিছুক্ষণ আগে বেলা সাহেব বললো যে আমাদের ট্যানারি শিল্প চলে গেছে ট্যানারি শিল্পে যেইগুলো র মেটেরিয়ালস লাগে কেমিক্যাল সেগুলো এখন চলে গেলে হয় সাবারে সেখানে কিন্তু আর এখন এখানে দরকার নাই এভাবে কিন্তু আমরা ডিজ লোকেটেড করতে পারি ডিসলোকেটেড করলে হবে কি আলটিমেটলি আমাদের এই সমস্যাটার সমাধান হয়ে আসবে এবং আমি মনে করি মানে প্রধানমন্ত্রী কিন্তু দেখবেন যে খুবই মানে আমি একটা কথা বারবারই বলি যে সমস্যা হলে এটা নিয়ে খুব বড় ধরনের হুরুস্তুল করার চাইতে সমস্যাটা সমাধান করার দিকে আমাদের বেশি নজর দেওয়া উচিত সমাধান যদি আমাদের আরও আগে করা উচিত ছিল ঘটনা দুর্ঘটনা ঘটার আগে কিন্তু আপনাকে একটু তাহলে সেক্ষেত্রে আমি একটু সাথে একটু যোগ করে নিই আপনি বলতে চাচ্ছেন সেই সাথে হচ্ছে যে কোন জায়গায় আসলে আপনারা রিলোকেট করবেন বা যেমনটি আগেও বলেছেন যে সেক্ষেত্রে আপনাদের সেই জায়গাটার কি অবস্থা যেখানে রিলোকেট করার কথা বলা হচ্ছে আমি সময় দিলে আমি আমি একটা শুধু বলি এখন যে অবস্থা হয়েছে না এখন কোথাও রিলোকেট করা যাবে না মানে যেখানে নেবেন সেখানে তো মানুষ থাকে আপনি কেন এই বিজ্ঞাপন আকারে বিজ্ঞপ্তি আকারে টেলিভিশন মাধ্যমে যে উনত্রিশটা আইটেম বলতেছি 
এসিটন জাইলিন টলিন এমিকে আমাকে থিনার মানে মিথানল থেকে দড়ি যে পটাশিয়াম পারমানেন্ট কারণ আমি যেহেতু কেমিক্যাল মানে কাজটি আমি করে থাকি প্রত্যেকটার জন্য বর্তমানে যতটুকু প্রয়োজনীয় জায়গা প্রয়োজন যতটুকু অবকাঠামো বাড়া প্রয়োজন যতটুকু যা কিছু করার প্রয়োজন যদিও পরিকল্পিত আকার না হোক কিন্তু আমরা কিন্তু এক্সপ্লোসিভ অধিদপ্তরের মাধ্যমে না করে যত মাধ্যমে তাদের যে ডিজাইন অনুযায়ী আমরা জায়গার ব্যবস্থা করে ফেলছি এটার থেকে নাই এখন যদি আপনারা সবটুকু মিলে বলেন যে সব কিছু কেমিক্যাল সব কিছু কেমিক্যাল প্লাস প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রি কেমিক্যাল কসমেটিক ইন্ডাস্ট্রি কেমিক্যাল যেইটা দেখে প্লাস্টিকের দানা করে কেমিক্যাল আসলে কেমিক্যাল কারণ হলুদের গুঁড়ো কেমিক্যাল কিন্তু এই যে কেমিক্যাল শব্দটাকে পয়া এমন একটা আতঙ্ক সৃষ্টি করছেন মনে এটা অপমান অপমান আসলে সৃষ্টি না একটা ঘটনা ঘটনা আমি এই জন্য কথাটা বললাম যে এই যে হওয়ার কারণে মনে হয় যে এই ব্যবসাটা একটা খারাপ ব্যবসা একটা মন্দ ব্যবসা রূপান্তরিত হচ্ছে আমি বিনয়ের সাথে অনুরোধ করব এটা কিন্তু মাদার বিজনেস কিন্তু এটা কিন্তু ব্যবসার জগতে মাদার ব্যবসা বলা হয় তো তারপর অতএব এটাকে যেন সম্মান রক্ষা করে আমরা যেন চিহ্নিত করে প্রত্যেক আইটেমকে মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করি আতঙ্ক দূর করি আর আপনি যে কথা একটু আমাকে প্রশ্ন করলেন যে আমরা কোথায় চলে যেতে যাচ্ছি যেহেতু এখন আমাদের আছে এখন আমাদের পুরান পুরাতন শহর থেকে দৌড়ে মানে চিহ্নহীন চিহ্নিতহীন জায়গাতে মাল কিন্তু সরে যাচ্ছে কিন্তু আতঙ্কে কে কোনটা সরাবে এটা বুঝে না সব মালই সরান শুরু করছে তাতে পুরো শহর কিন্তু ধ্বংস হয়ে যাবে কিন্তু মাহতপুর বনানি গুলশান ধানমন্ডি যে জানতে পারছে যাচ্ছে আমি অনুরোধ করব উনত্রিশটার মধ্যে সরকার যেন থাকেন উনত্রিশটার জায়গা অলরেডি চিহ্নিত আছে যতটুকু মাল আমদানি হয় অন্যদিকে তাতে কিন্তু পুরো পরিবার ক্ষতি করতে হচ্ছে কিন্তু শিল্প জগৎ ক্ষতি করতে হচ্ছে কিন্তু আমি বলতেছি যে এই জায়গাটা চিহ্নিত হয়েছিল প্রথমে এই জায়গাটা চিহ্নিত হওয়ার পরে ফতুল্লার ওই পারে সোনা কান্দাদের চিহ্নিত হওয়ার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে তারপরে আইসে ঘুরতে 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 এটা আঠারোশো আঠারোশো সত্তর কোটি বিল্ডিং হবে ভবন হবে বিভিন্ন কিছু হবে পরিবর্তন করে যে জায়গাটা চূড়ান্ত হবে সিদ্ধান্ত হয় কেরানীগঞ্জে ব্রাহ্মণ কীর্তায় ওই জায়গাটা পঞ্চাশ একর জায়গা প্রথমে তো বিশ একর পঞ্চাশ একর এখন প্রধানমন্ত্রী বলতেছে আর বড় ঘরে বানানোর জন্য সেই জন্য যেন ঢাকার থেকে এইটি কিন্তু প্রায় আঠারো বিশ কিলোমিটার দূরে কিন্তু এখন শুনতেছি গত চার দিন আগে আমার এটা গ্রুপ বলতেছে যে এটা ওই যে কিনা বলে পদ্মার পারে ওদিকে নেওয়া যায় কিনা হয়ে যাবে পঞ্চাশ ষাট কিলো তাহলে মালটা কখন নিব কখন আনবো কখন করবো ওই এলাকা কোনো ইন্ডাস্ট্রি নেই আমি অনুরোধ করবো যেখানে ইন্ডাস্ট্রি আছে প্রত্যেকটা বিসিক আছে ওখানে চিহ্নিত করে তার পাটে নিরাপদ আকারে এই অবকাঠামো তৈরি করে যদি মালটা দেওয়া হয় তাহলে ইন্ডাস্ট্রি কাছে চলে গেল তাহলে কোনো ঝুঁকি থাকেছে না এখন যদি সিরাজ খান পঞ্চাশ হাজার নিয়ে যান তাহলে কেন দোষ করছে কোথাও নতুন দিক আমাদের বলছি যে ঐতিহ্য ঐতিহাসিক বা আমাদের পুরনো অনেক স্থাপনা আছে যার কারণে আমরা সেই ইতিহাসকে ঠিক রেখে ঐতিহ্যকে ঠিক রেখে পুরনো ঢাকায় কিভাবে আসলে যেহেতু এটা সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা ঢাকার মধ্যেও সেখানে আসলে কিভাবে আমরা সেটা যেখানে ফায়ার সার্ভিসের লোকজন দ্রুত যেতে পারে বা জনমত গঠন করা সবাইকে রাজি করানো ব্যবসায়ী নেতা হিসেবে বা সেখানকার মানুষ হিসেবে আপনি সেটাকে কিভাবে দেখছেন দেখেন এর আগে একটু কথা বলে নেই এই যে আপনি যেগুলো ফ্লেমেবল আইটেম আছে আমরা সরকারকে একটা অ্যাডভাইস করেছি এই ফ্লেমেবল আইটেম যেটা দাহ্য ডেঞ্জার যেগুলো আইটেম আছে এগুলো ইম্পোর্ট পলিসির থেকে আপনি সরাই দেন এগুলো আপনার টিসিবির মাধ্যমে আনান এবং যার প্রয়োজন হবে টিসিবির কাছ থেকে নেবে টিসিবি একটা নীতিমালা দিয়ে দিবে যার প্রয়োজন হবে তো কাজে কাজে যে এগুলো বাদ দিয়ে যেগুলো আইটেম আছে এগুলোর জন্য আমরা বারবার বলতেছি ব্যবসায়ী প্রাণকেন্দ্রের কাছে আমাদের যে গোডাউনগুলো আছে এই এই গোডাউনগুলোর মধ্যে আমরা যাতে মাল রাখতে পারি কারণ এগুলো ফ্লেভেবল আইটেম নয় দ্বিতীয়ত যেটা আছে যেটা বলতেছি আপনাকে যে আমাদের এই দাহ্য পদার্থের জন্য একটা এমন একটা জায়গা ব্যবস্থা করা দরকার যেখানে আপনার এই এই নিরাপদ জায়গা নিরাপদ জায়গা বলতে এখন কিছুক্ষণ আগে একটা আমাদের বেলার যেটা বললো যে মাইকিং করা হচ্ছে অমুক জায়গায় দেওয়া হবে না অমুক জায়গায় দেওয়া হবে না 
কিন্তু তাদের একটা পরিবার আছে তাদের একটা মহল্লা আছে কিন্তু আমরা যেখানে গুদাম জাত করতেছি এই গুদাম জাত থেকে আমরা আমরা আমাদেরকে সরাই সরাইন না আমরা সরকারের কাছে এই অনুরোধটা রাখতেছি বারবার তবে একটা জিনিস আপনি যেটা বললেন যে যে ঘনবসতি এলাকার মধ্যে যদি আগুন লাগে এই আগুনের ব্যবস্থা কি করা দরকার ওই আমি বললাম যে হাইড্রেন আপনি প্রত্যেকটা পুরনো জায়গায় হাইড্রেন বসান আপনার নদী নদীর থেকে সে পানি আসবে কারণ যখন একটা পানির গাড়ি আসে তখন তাদের প্রথমে অভাব হয়ে যায় পানি কোথা থেকে নিবে তাই কাজে কাজে এগুলো পরিকল্পনার মাধ্যমে আর পরিকল্পিতভাবে এগুলো করতে হবে কারণ আমি বারবার বলতেছি ঢাকা হইল পুরানো ঢাকা হইল একটা ঐতিহাসিক ঐতিহাসিক জায়গা এখানে আপনার ছোট কাটরা আছে বড় কাটরা আছে হোসনি দালান আছে লালবাগের কেল্লা আছে এগুলো পুরনো জায়গা দেখার জন্য हिसाब कर परिकल्पना कर रखा मानुसा कर जपान मत जगह देखे कारखाना सारा दिन क्या रात बेलाखाना सूच दिए दिए बेडरूम बनाथरूम बना घुमा जर पक्ष मन कर बम्बेमिकल हायदराबाद अहमदाबाद कराची लाहौर चायना दस टाइम 
আমি ওই দিন ওখানে গেলাম ইয়াতে গেলাম এগারোটা শহরে আমাদের সময় একেবারে তাহলে এখন না না এখন এই যে ইন্টারন্যাশনাল আজকে আমরা হয়তো অন্য কোনো দিন এই বিষয় নিয়ে আবার আলোচনা তাহলে না আমার কথা হচ্ছে আতঙ্কটা দূর করে আজকে যে সমস্ত ঘটনা ধাক্কা দিচ্ছেন ব্যবসায়ী আতঙ্কিত না হয় সে বিষয়ে সরকার বাহাদুর माननीय प्रधानमंत्री रिलोकेटेड कर ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন যেটা ছয় মাস সময় দিয়েছে আমাদেরকে এখান থেকে ইন্ডাস্ট্রি সরাই দেওয়ার জন্যে তো ছয় মাসের মধ্যে ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ আমরা এই কাজে আমরা অগ্রগতি হব আর যেখানে গড়নে মাল আছে এই মাল গড়নে রাখার জন্য যেগুলো দাহ্য নাই धन्यवाद